Mepoa, e, barabara e, imetulia kabisa kama kawaida magari kupisha misafara kama hii na tukio kama hili ikiwa leo ni siku ya nne ya maombolezo e, kati ya siku tano zilizotangazwa na Rais Samia Suluhu Hassan kufuatia msiba huu na ratiba inavyoonyeshwa mwili utazikwa tarehe 17 kwa hiyo zipo siku e, hapa za kuwaga situ Dar es Salaam ama mikoa jirani ambayo watajumuika hapa katika uh, ukumbi wa Karimje ambao ndio tunaelekea huko lakini vile vile wakazi wa Arusha nao wataweza kupata nafasi hiyo kuwaga uh, mwili huu e, na baadaye kwenda kuzikwa kule Monduli katika kijiji cha Ngarash alipozaliwa mtoto huyu mwenye historia kubwa kabisa katika uh, taifa hili ndio unaweza aje ukamzungumzia Edward Loasa eh, na nikwambie spidi ya hapa ni 20 30 mpaka 40 haiwezi kuzidi hamsini e, ndivyo ambavyo e, msafara huu na mbele kabisa hauwezi kuona lakini ipo os, eskoti ya polisi na wenye dhamana ni polisi wa mkoa wa Kiilala e, ndio nimezungumza na kamanda kikosi cha jeshi la polisi uh, kikosi cha usalama barabarani eh, mori mori eh, mnakibu mwandamizi wa polisi ndio amepewa jukumu hilo la kuongoza huu msafara kwa upande wa jeshi la polisi magari takriban tisa mpaka moja yapo vile vile ya familia ambao walijumuika hapo katika uh, hospitali ya jeshi Lugalo na baada ya kufika basi shughuli hii ya kusafiri ya kupitisha mwili huu katika viunga vya mkoa huu wa Dar es Salaam hii barabara ya Bagamoyo na Al Hassan mwinyi tutaungana nayo eh, kuanzia kule Morocco kuelekea huko kari nje uh, ndio kuna time speed inapungua hiyo ni van maalum kabisa kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kijeshi hususan pia hizi za ku E, pakiza na kusafirisha mili ya viongozi mbalimbali mbali, wa serikali lakini vile vile e, wa jeshi ndio msafara kama huu barabarani mara mwisho ulikuwa ni wa hayati dr john pombe magufuli na ulitoka hapa hapa a, lugalo lakini mwenyezi mungu amesema miaka sabini ingemtosha edward loasa kutimiza neno mbalo alilieka kwake yeye ndio ni kiongozi wa serikali katika taasisi mbalimbali jamii vile vile lakini ni mwanasiasa ambaye aliibadili e, upepo wa kisiasa Tanzania Edward Lowassa mwana system kindaki ndaki e, lakini hakusita e, kuhama katika chama cha upinzani na alileta chachu kubwa sana unakumbuka chaguzi kuu ama uchaguzi mkuu wa mwaka 2015 ni nini ambacho kilifanyika pale e, Upinzani ulikuwa ni mkubwa sana ambapo aligombea urais kupitia chama cha Chadema. Uwezi kusema kwamba uh, aliwatoroka lakini hawa waliotoroka tumemsikia jana tangu alipokufa wakamuita shujaa. Eh ndio Loasa alibidi akae kimya kwa hata ambayo alikuwa akisema mabaya. Yeye aliamini katika kukaa kimya. Alisema kwenye moja ya mahojiano yake Edward Loasa siasa ni mtego uzungumze nini uzungumze na nani uzungumze wapi iache jamii iseme lo hii jamii inaongea mazuri matupu ya Edward Loasa ndicho ambacho wamekifanya katika moja ya kituo cha Mwenge hapa uh, Dar es Salaam wananchi nao wakijitokeza na wengine wangali wakijitokeza sasa hivi wakisogea katika barabara hii kuwaga mwili huo makumla eh, mwili huo wengine wengine watashindwa kuelekea Karimje lakini wengine naambiwa tayari umeshafika Karimje wananchi wa kawaida na viongozi mbalimbali ambao tangu juzi tukishuhudia e, wakifika katika nyumba yake e, kwenda kutoa salamu za pole lakini kumzungumzia Edward Lowassa wengi walimzungumzia kama mchapakazi wengi walimzungumzia kama e, mpenda amani lakini mwenye imani vile vile viongozi wa dini walizungumzia kwa namna yake hiyo wanasiasa walizungumzia kwa namna ya wanasiasa vile vile Edward Lowassa pengine kubwa zaidi anaweza ka, likazungumziwa kwa miaka mingi ni swala la elimu nitakwambia kwa nini elimu speed imepungua kidogo hapa katika eneo la Mwenge Dar es Salaam katikati hapa mataa uh, kushoto na kulia 
vijana hapa e, wakina mama e, wasafiri hawa ilibidi wasimame hapa kula kimwili wa Edward Lowassa unaiona picha yake hapo e, mwaka wa kuzaliwa na mwaka ambao Mungu amempenda zaidi e, kumchukua ama ku e, kutisho uwe wake ndivyo aliamua miaka sabini ya Edward Lowassa tuzungumzie lo hii e, mazuri na yale ambayo ameyatenda zitazukumbukwa hapo shule za kata jinsi alivyopigania Edward Lowassa e, na leo hii shule hizo zikifanyiwa ukarabati mkubwa zikiendelezwa kwa kiasi kikubwa tangu elimu ikiwa na mambo yale ya malipo na sasa e, bila malipo kwa ngazi ya e, msingi mpaka a, sekondari bila shaka tafurahia hayo ndio katika eneo la Mwenge e, wafanya biashara hapa mara nyingi biashara hufanyika jioni sana lakini wengine wakijitokeza hapa muona ndio bana pamepoa na stand mpya hiyo ya mabasi Mwenge e, pengine haya nayo Lowassa alikuwa akiyataka maendeleo ya taifa hii mabilioni ya fedha yamebwagwa hapa takribani bilioni kumi katika stand hiyo ya mabasi Mwenge mnaambiwa ataenda kuzinduliwa muda si mrefu naye angekuepo pengine angefurahia zaidi kuona maendeleo kwa sababu alikuwa akiuchukia umaskini ndio maana wengine wakimsifu ama wakizungumzia kwa maamuzi magumu yaliyoleta matokeo ya kimaendeleo kwa taifa hili tunamfahamu e, mkasa ule wa moja kati ya kampuni ya maji ambayo ilikuwa inaleta ubabeshaji akasitisha mkataba kipindi hiko alikuwa waziri wa maji na Uh, mifugo eh, akasema hili halifai eh, kwa taifa la Tanzania lakini akusita kuendelea kusisitiza alichukua uamuzi sahihi pale alipojiuzuru na kutafsiri kwamba tatizo ni uwaziri mkuu eh, pale ambapo alikuwa amezungumzwa mambo eh, ya Richmond pale bungeni wakati kiwa waziri mkuu na nikumbushe ilikuwa ni 2005 mpaka 2008 pale alipojiuzuru katika nafasi ya uwaziri mkuu lakini Edward Lowassa alipita katika ngazi mbalimbali mbali. jana tulisikia shuleni pale Arusha wakati kiwa e, Kiranja lakini kabla kuwa waziri mkuu alipita kwenye wizara mbalimbali mbali. kama hivyo nimekwambia alikuwa waziri wa maji na a, mifugo lakini e, wizara kwanza kabisa kuongoza kiwa kama waziri ni ofisi ya waziri mkuu miaka hiyo ya tisini huko Uh, lakini vile vile alikuwa uh, waziri vile vile ofisi ya makamu uh, wa rais vile vile ndio ni Edward Goyai Loasa uh, wengi watamkumbuka kwa mazuri ambayo ameyafanya lakini vile vile upepo wa kisiasa ambao ameubadili lakini vile vile akitambulika uh, kama mtu ambaye anapenda maridhiano kila mmoja amezungumzia Loasa kwa vile ambavyo alimfahamu wengi wakimzungumzia kwa mema eh, wale wafanya nao kazi walisema ni mchapa kazi sikia waziri eh, safu mama nagu eh, wakinazakia megi wengi wakimzungumzia vile vile dr yubu rioba akimzungumzia alikuwa ni mtu wa maamuzi na hakujali eh, eh, kwa maamuzi ambayo alichagua ama kuyachukua ili mradi yawe na mustakabali mzuri wa maendeleo ya taifa tulimsikia katika moja ya maujiano waliojiwa mwaka 2010 na shirika la utangazaji Tanzania uh, TBC akasema yeye haogopi tatizo yeye ni mtu wa kukabiliana na tatizo ni bora kufanya jambo eh, katika maamuzi kuliko kukaa kimya eh, kwa hiyo yeye alikuwa ni mtu wa maamuzi bado tupo katika barabara hii ya Bagamoyo tukikaribia kabisa eneo la Babaga na ofisi za uh, TBC na nekta hapa Eh, baadhi ya vijana wa boda boda nao eh, wakiwa katika eh, eh, barabara hii wengine wa kipark eh, ama kusimama eh, kupisha msafara huu na muona kijana hapo huyo akipata kumbukumbu naye akipiga picha eh, kupitia simu yake eh, magari mengine yanabidi asimame kupisha huu msafara ambao sasa tunaelekea pale eh, Karim J kwa ajili ya E, tukio zima la kuaga e, e, mwili huu e, kuagwa kitaifa na makamu wa rais ndio ataongoza tukio hilo kwa mujibu wa ratiba ambayo e, imetuelekeza hii ni TBC 
mimi ni Halid Gangana matangazo ya moja kwa moja e, kutoa mwili wa Edward e, Lowassa kutoka hospitali ya Lugalo na kuelekea katika kumbi maalum kwa ajili ya kuagwa pale Kalimje e, viwanja vya posta mjini Dar es Salaam na mtazamaji wa TBC1 na TBC online bila shaka uh, siku tumeungana na mwanzetu Khalid Ganga na kitupitisha katika msafara huu wa mpendo wetu marehemu Edward Lowassa ambaye alikuwa anatoka hospitali ya Lugalo kuelekea katika viwanja vya Karimji uh, kwa ajili ya kutoa heshima za mwisho na watanzania wamejitoka za pale uh, kwa ajili ya kuaga na tukwambie tu mtazamaji uh, tutakujuza kila ambalo linajiri katika maeneo yote ambapo uh, kuna matukio mbalimbali mbali yanaendelea kuhusiana na msiba huu wa mpendo wetu uh, Deudatu uh, 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 Edward Lowassa. Uh, Deudatu sibalile uh, tutatazama tuta, msafara huu. Gara ambayo imeongoza pale mbele ina nyota mbili. Hii na ina 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 maanisha nini? Ameona shida kitu gani? Eh kwa kweli hizi nyota mbili majenerali wanakuwa na na, na na ngazi. Kuna unaanza na brigadia, unakuja meja, unakuja luteni, alafu unakuja jenerali kamili. Kwa hiyo sasa huyu ni meja jenerali ambaye gari linaloongoza saa kwa kweli sina tafsiri iliyo sahihi katika masuala ya kijeshi mm. lakini kimsingi ina maana msafara huu unaashiria kwamba katika ngazi za uongozi anasimamia namba tatu waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mm. kwa hiyo ndio maana utaona wameongoza eh, meja jenerali ndiye ameongoza msafara wake ni, 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 ni ishara kwamba ni mtu mkubwa sana si kawaida kuona viongozi au watu wengine wakifariki E, msafara ukiongozwa na meja jenerali wa jeshi kushiriki msafara kama hivi tunavyoshuhudia. Na awali kabla, kabla ya, ya kuungana na ganga na uh, kuelezea uh, msafara huu tulikuwa tukizungumzia uh, katika uthubutu wake hasa wakati atetea uh, wananchi wa Tanzania uh, katika swala zima la maji. Tuendelee katika nukta ile. Ya, yeah, sawa so, wakati ule kwenye kile kikao nilikuwa nasema 2004 uh, Lowassa akamwambia Dr. Abu Zaidi kwamba nadhani kuna tatizo katika usomaji wa huo mkataba kwa sababu kama nakala ulionayo na sisi ndiyo tulionayo ye, Tanzania si kwamba haina haki ya kutumia maji ya Ziwa Victoria na akamsomea kwamba sisi mkataba tulionao unasema makoloni ya Uingereza hayaruhusiwi kutumia maji bila ruhusa ya Misri. Basi yule Dr. Abdul Zaid akasema sawa kabisa ndio mkataba tulionao. Basi akamwambia basi mimi naomba kukumbusha tang, tanza, Tanganyika na Tanzania hazijawahi kuwa koloni la Uingereza isipokuwa Uingereza alipewa na umoja wa mataifa kama mdhamini akawa ni mwangalizi tu wa Tanganyika Tanganyika iliwahi kutawaliwa na Ujerumani kama koloni kwa hiyo huu mkataba unayahusu makoloni na Tanganyika au Tanzania haihusiani na huu mkataba kwani haijawahi kuwa koloni la Uingereza baada ya kauli ile Dr. Abu Zaid na wenzake ni kama waliloa maji wakaona kabisa kwamba da kumbe hatuna jinsi ya kufanya wasema ha, unajua sasa sisi tunaangalia idadi ya watu wetu e, ni m- kwa sababu ukiwa na hata kama unasafiri kutoka Ulaya angalieni unaona mto Nile ndio pekee unapita katika jangwa la Sahara na ule mto ukienda maeneo kama ya Abu Simbo ku, ku Aswan Laksa sehemu unapopita kingo za mto hakuna mti uliota yani ni kama vile walichimba mtaro maji yanapita katikati ya mtaro vumbi linatimka kwenye kingo za mto kwa yule mto ndo pekee ambao wanautegemea kwa ajili ya kuendesha maisha yao na zipo taarifa zisizo za rasmi kwamba huwa wanatoa sadaka kila mwaka baadhi ya familia hujitolea watu wao kwa ajili ya kuuenzi ule mto kwa hiyo walikuwa tayari kusema kwamba watapigana vita na Tanzania lakini baada ya kauli hiyo ya mheshimiwa Lowassa basi Misri wakanywea na 2005 alipoteuliwa kuwa waziri mkuu kabla kwenda 2005 ndio hapo alivyosema kwamba kama Tanzania mtachukua maji haya ndio tutapigana vita ndiyo. kauli ambayo alizungumza al- 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 kwamba kama mnataka kupigana vita mm. tuko tayari mmechelewa mngekuja hadi jana mm. na akawaambia na kumbuka anasema kwamba sisi tunachukua maji 55 cubic, mi- cubic meters per second yani ni mita za ujazo 55 kwa sekunde kutoka ziwa Victoria kwa ajili ya watu wetu Shinyanga na kama na akasema 
tutapeleka haya maji mpaka Dodoma. Sisi hatuwezi kufa maji wakati watu wetu hawezi kufa kiu wakati maji hapo. Anasema lakini nyie hapa mnatumia maji kumwagilia, mna makanal e, na kumbuka tulikuwa na Lucas Liganga siku hiyo akawauliza akamuuliza waziri, "Mbona wakati mnataka Tanzania tusichukue maji?" mnetengeneza mitaro hapa Cairo. Cairo ukienda kuna mi, mitaro hizi canals zimetengenezwa, boti zina nani zina, zinacheza mle na nini. Sasa Liganga akauliza, "Mbona mnatumia boti kuchezea pale kuchezea maji haya ambayo mnadhani kwamba sisi watu wetu kunywa ni tatizo?" Na kwa kweli tulikuwa tumepewa literature ya kutosha. Tuliwatoa jasho wa Misri. Lakini katika aliyo Lawrence akaitimisha kwa kusema kwamba tutajenga, maji yatakwenda Shinyanga maji atakwenda kahama na tutaacha toleo ambalo ikitokea kuna ukame mkubwa sana tutafungulia maji tengeneze mto wa dharura kuja maeneo ya singida tutakuwa tunayapamp kutoka viziwa victoria kwa hiyo kuna hapo akasakaambiaje akasema eh. ukitokea dharura kwamba tuna ukame wakati tunajenga ili bomba tutaacha toleo ambalo tutalifungua na kupamp maji kutoka ziwa victoria kutengeneza mto wa dharura kwenda singida na maeneo mengine ili watu wetu wasifu. Tuweke nukta hapo tuungane tena na Khalid Ganga na ambaye yupo katika msafara uh, ile endelee kutupa simulizi ya msafara huu kwa unaelekea katika viwanja vya Karimji. Kwako Khalid Ganga na Na msante asante Abdul Kambaya tumerejea tena hapa na ndio tukiletea matangazo haya ndani na nje ya studio eh Maulid Kambaya tukulitema tangazo haya ndani na uh, nje ya studio ndio mtazamaji tukielekea katika ukumbi wa Karimje sasa tupo katika eneo la uh, Victoria ndio mama yule akipunga mkono ule unamwona eh ndio na bila shaka aliguswa katika maisha ya Edward uh, Lowassa ambaye hatuko naye tena ama speed imeongezeka kidogo Spidi mongezeka kidogo hapa eh, lakini vile vile wananchi wamejitokeza pale vijana eh, waki ulaki mwili huu eh, katika eneo la Bamaga na unaona mandhari ya mji sasa kibadilika eh, katika barabara hii ambayo mipango ya serikali ni kuhakikisha kwamba eh, mwendo kasi unatoka posta kuelekea Tegeta eh, kwa wamu hiyo ya nne lakini kumalizia kwenda hadi Bagamoyo mambo ni mazuri maendeleo kama haya uh, bila shaka uh, lawasa nalo ndicho ambacho alikuwa ki, uh, kitaka kwa taifa hili si tu kwa Dar es Salaam na mikoa uh, mengineyo katika moja ya hotuba uh, wakati serikali imeruhusu rasmi kuanzisha wilaya ya Chato uh, wakati akiwa waziri mkuu ingine ulikuwa ulifahamu hilo na mbunge huyo wa Chato Dr. Hayati Magufuli ambaye alikuwa rais wa awamu ya tano na wote hao waliwahi kugombea urais katika awamu hiyo moja na moja akipata uh, kukuongoza wakula takribani milioni nane na Lowassa alikuwa wa pili kupitia chama cha Chadema wakilisha upinzani uh, kwa takribani milioni sita kumbuka alikuwa ni 30 na tisa hivi na E, kipindi hiko la wasa kiwa waziri mkuu sasa likurudishe kwenye hile story uh, ama tarifa hile na mna gani anapenda maendeleo kwa kila ncha kwa kila eneo la Tanzania hii ama kila wilaya ndipo aliwambia wanachato yeye anapenda maendeleo lakini vile vile akimunga mkono eh, mbunge eh, wa kipindi hiko Dr. Uh, Magufuli Eh, na kumsifia kwa kazi zake zile ambazo kwa nazifanya na kila wizara na kumwambia kwamba kati ya wilaya moja au wilaya nyingi zilizoombo basi wilaya tisa ziliruhusiwa zili ikiwemo ile wilaya ya Chato na waziri mkuu Edward Lowassa kwa kipindi hiko alisema angependa kuiona Chato ikiwa na maendeleo kwa miaka baadaye leo hii ni historia nyingine ukienda Chato maendeleo ambayo alikuwa akitakiwa ndiyo ambayo yametokea hapo kwa kiasi kikubwa. Sasa ni katika eneo hili maarufu Dar es Salaam eh, Morocco eh, tukipita hapa mataa ya Morocco na pembezoni magari kama hivyo wamepaki lakini wananchi nao wakijitokeza kuulaki kwa mara eh, ya mwisho na labda wengine watajumuika nasi katika ukumbi ule wa Karimje kwa ajili ya kuwaga mwili huu wa Edward eh, Lowassa. Eh, leo tukoepo Dar es Salaam lakini vile vile kesho kuelekea uh, kanisani pale kabla ya kesho kutwa uh, kuwepo kule Arusha 
e, na baadaye Jumabosi kwa ajili ya e, kupumzisha e, rasmi nyuma kule zile kosa unaona ni kosa ya zina familia akiwemo mama akiwemo mke wa uh, Edward Lawasa na uh, watoto zake nilimona vile vile Fred uh, katika hospitali ile ya uh, Lugalo pale uh, wajukuu vile vile wakiwa uh, kwenye msafara huu ndivyo protocol ambavyo imekuwa inataka ni lazima nao uh, familia iwepo ndio mbuni hapa uh, ma Oster Bay eneo hili E, katika katika karibu kabisa na kituo cha polisi hapo aje sasa tukielekea mbuyuni nao e, wananchi nao pembezoni ya viunga hivyo e, wakijitokeza nao kwa namna yake kwa ajili ya kulaki makuuaga mwili wa Edward Lowasa ambaye kila mmoja alizungumza kwa namna yake hapo vijana wengine wakimwaga maua hayo kweli Edward Lowasa kweli kwa kile ambacho ulikitenda kwa Uh, taifa hili ndio wajasiriamali wadogo eh, ama wakati na wengine wakiwepo hapa tunaona hao ambao wanajishughulisha na shughuli za uzaji wa maua lakini na furniture hizi za za kiasili na hili ndio eneo lao kwenye kona hii ya kuelekea kanisa la uh, uh, St Joseph pale uh, tukikaribia hapa sasa eneo la Duff Market e, kazi inabidi zisimame ama ilibidi zisimame kupita msafara huu taifa lipo kwenye majonzi ya kwanza kiwa moja kati ya alikuwa e, kiongozi wa ngazi ya juu waziri mkuu e, lakini vile vile aliwahi kugombea urais e, aliubadili upepo wa siasa e, na kamanisha ile maana e, kaishi katika maana ile ya demokrasia Uh, kwenda pale popote unapotaka lakini katika nafasi ile ya kuwa na haki ya kugombea eh, na kuruhusu ile makuchagiza ile maana ya vyama eh, shindani vile vile maana kulikuwa na ushindani mkubwa bado wananchi wengine wakiwa wamejitokeza hapa na magari wakiwa wamepaki kupisha huu msafara eh, na hapa tena speed imeongezeka inakuwa inaongezeka na kupungua lakini haizidi ya msini ama arobaini ni ishirini thelathini na hapo uh, arobaini wanajeshi hao Uh, kwenye vani ile maalum kabisa ya kusindikiza uh, ule mwili na picha ile ya Edward Lawasa na kumbuke vile vile Edward Lawasa aliwahi kupita jeshi. Kwa naye ni mwanajeshi wanajeshi wakimsindikiza uh, mwenzao huyo. Tukikaribia sasa hapa katika daraja hilo la Salenda na pembezoni kuna daraja zuri alama nyingine ya Tanzania Tanzanite madini hayo yakiwekwa kwenye daraja hapo ambalo linakatiza katika eneo la fukwe ama baharini daraja lile la Tanzanite uh, bila shaka mpiga picha hapa Abdul Malik ambaye niko naye hapa ataweza uh, kupambana kuhakikisha wengine anapata ile Tanzanite ndio na tupo na timu nzima hapa ya watu wa online ambao wanasimbe vile vile na mpiga picha anatafuta hapa picha nyingine za juu bwana eh, Elias eh, picha za juu zile akizisaka speed hapa imepungua eh, mji umetulia mji umetulia katika kuelekea eh, kumwaga Edward Lowasa ambaye alifariki Februari kumi na taarifa hizo za